le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, ce matin au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Histoire pour lui de toucher du doigt l'avancement des travaux. Et puis dans ce journal, nous ferons le tour des différents QG pour euh, tâter le pool de la campagne pour les législatives 2011 qui a démarré depuis le 7 du mois en cours. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la première chaîne de télévision. Gabonaise en ouverture, la suite à Libreville des visites de chantier du chef de l'État, Excellence Hadj Ali Bongo Ondimba, le président de la République qui s'est rendu aujourd'hui au centre hospitalier universitaire d'Angonje, ce complexe hospitalier de grand standing. Presse présidentielle, la Zoua le centre hospitalier universitaire et institut de cancérologie d'Angonje impose désormais sa stature au nord de Libreville. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est allé constater l'évolution des travaux. Le complexe hospitalier s'apprête à ouvrir ses portes aux patients. Une ouverture dite partielle, tant elle concerne la partie médecine générale. L'institut de cancérologie, qui justifie de sa spécialité, poursuit la ligne droite avant la fin des travaux de finition et son équipement. Au travers de ses explications... Le responsable du projet a su traduire au président de la République l'avancement du chantier dont il a le management. Les urgences sont opérationnelles, les salles de radiologie, le laboratoire et trois blocs opératoires sur quatre le sont également en plus des autres modules. Les quatre, les quatre pavillons d'hospitalisation sont opérationnels. Euh, nous avons ces deux pavillons, nous les gardons pour stocker le restant de matériel à installer. Nous avons la pédiatrie et la maternité qui est opérationnelle. La médecine nucléaire est terminée, équipée opérationnelle. La chimiothérapie est opérationnelle. Le centre hospitalier d'Angonje a une capacité de 168 lits. Oui, villa de fonction opérationnelle, l'établissement a deux salles polyvalentes. Toute chose qui justifie de sa mission d'institut de formation, une unité de troisième génération. Vous avez eu à le constater, nous avons un équipement ultra moderne. Cet équipement ne peut être mis en route si nous n'avons pas les consommables qui vont avec. Mais pour avoir les consommables excellence, il nous faut le budget. Une nouvelle unité de santé au service des populations, c'est bien. D'ores et déjà, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, tire la sonnette d'alarme pour son entretien et sa gestion au sens large. Cette structure nouvelle est importante. Et nous attachons aussi à restaurer, à réhabiliter les anciennes. Mais il ne faut pas que nous retombions dans les errements passés. Nous avons eu de belles structures qui ont fonctionné un temps, mais regardez où est-ce qu'elles est qu sont devenues. Et ça, ça demande des efforts. Des efforts certainement de budget, mais des efforts aussi de gestion. Des efforts collectifs dans le sens d'une plus grande professionnalisation. Et c'est pour ça que je disais que tout ceci, nous devons le mener ensemble mais avec l'objectif final de penser que c'est le patient qui compte. Globalement, les travaux sont avancés à 95%. L'entreprise se fixe l'échéance du 10 janvier 2012 pour livrer les travaux de finition et équipement. Pour sa part, la fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille vient de réhabiliter le centre de documentation et d'information du lycée Nelson Mandela. Une cérémonie qui a eu lieu ce matin même au sein de l'établissement presse présidentielle Nick Jocelyn Fouba. 1987, le lycée Nelson Mandela est situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Cet établissement secondaire vient de voir son centre de documentation et d'information CDI réhabilité par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. Avant la coupure du ruban symbolique, le proviseur du lycée Nelson Mandela, qui compte à ce jour 1318 élèves, a souhaité la bienvenue à ses hôtes. Elle a également remercié la première dame du Gabon pour toutes ses actions en faveur du monde de l'éducation. Dans notre pays, les élèves de classe de seconde S ont également accompli le même geste. L'inauguration de notre centre de documentation et d'information CDI, entièrement restauré et équipé par vos soins, est le témoignage éloquent de votre attachement à la promotion de l'élite intellectuelle du Gabon et le gage de votre sollicitude à l'endroit de vos compatriotes.
Nous voudrions lui dire merci. Merci à elle de croire encore à la réussite de la jeunesse gabonaise. Prenant la parole au nom de Mme Sylvia Bongo Ndimba empêchée, le directeur général de la fondation Sylvia Bongo Ndimba a transmis à l'assistance le message et la vision de la première dame du Gabon pour la jeunesse gabonaise. Permettez-moi de vous transmettre humblement le message et la vision de la première dame pour la jeunesse gabonaise. Chers élèves, ce nouveau CDI doit vous motiver dans vos études. Il doit vous donner les moyens d'améliorer vos résultats scolaires et de préparer votre avenir professionnel. Un CDI est un lieu de rassemblement des ressources pédagogiques, de l'établissement, des livres et des publications de tous ordres. Il est par excellence le lieu de la lecture. Il a aussi un rôle privilégié à jouer dans l'approche des technologies nouvelles. Profitez de l'accès Internet pour vous ouvrir sur le monde extérieur et contribuer au partage des connaissances. En réhabilitant le CDI du lycée Nelson Mandela, la fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille offre aux élèves un nouvel espace fonctionnel, plus lumineux, sécurisé et propice à la recherche et à la lecture. Bien aménagé, le CDI du lycée Nelson Mandela possède également un fonds documentaire enrichi par près d'une centaine d'ouvrages et un espace informatique pour s'ouvrir au monde extérieur. La mission que s'est fixée la fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille est d'accompagner les jeunes, les stimuler et de promouvoir leur sens civique et leur prise de responsabilité. Le volet social euh, aussi, avec euh, cette situation de plus en plus intenable. Et pour la population et les automobilistes euh, du quartier Mindoumbé, le niveau de dégradation de la route menant à la décharge publique euh, agace désormais les usagers. Constat Victor Mundunga, Edgar Nzebi Dukaga. Un des quartiers vitaux de la capitale gabonaise mais l'accès y est difficile pour les quelques 20 000 habitants. Mais c'est inadmissible qu'on puisse avoir une, une route pareille. Et tout le monde passe par ici. C'est vraiment déplorable hein, pour cette route. Oui. Hein, on n'a jamais pensé à nous. Les enfants n'arrivent même plus à aller à l'école. Vous voyez comment ça se passe ici. Il hein? y a des flaques d'eau partout. Ce même pas. Ce sont des rivières qu'on a ici. Pénible même pour les quelques 5 000 automobilistes qui y circulent. Nous, on est obligé de prendre des seins parce que la route n'est pas bonne. Mais si c'est arrangé, là, ça va nous arranger bien mal. Il n'y a pas de raison que les gens payent les impôts et, et qu'on les oblige à, à vivre dans de telles conditions. Plus pénible encore pour les camions de la société de valorisation des ordures du Gabon qui doivent rallier une des charges publiques engorgées et tremblée par des tonnes d'ordures. Dans la convention signée avec la SOVOG, l'État n'a pas libéré l'espace promis dans le cadre de l'extension de la décharge. La nouvelle voie d'accès à la décharge promise par l'État n'existe pas toujours. Mais c'est depuis qu'ils ont demandé ça. Ils avaient dit même avant, avant la peine, ils ont eu un délai de six mois. Les six mois sont écoulés, mais rien ne change. Et la peine ne fait que monter. Et là, ce n'est pas le vrai sol. Hein. Ce n'est pas le vrai niveau. Ils sont arrivés ici depuis 2003, tout en première. Mais regarde aujourd'hui, nous sommes en train de monter même. En train de monter, les ordures ne font que ça grave. Et c'est inconcevable au nom de Dieu. Du coup, les populations veulent savoir jusqu'à quand va durer cette situation. Notre capitale qui abrite pendant ce temps les travaux de la 66e session ordinaire de la commission régionale de contrôle des assurances. Voici tous les détails avec Marie-Josée Ndombi et Basile Buagou Mikala. Le Gabon, notre pays, abrite depuis deux jours les travaux de la 66e session ordinaire de la Commission régionale de contrôle des assurances, CRCA, composée de 14 pays membres, dont 6 États de la CEMAC et 8 de l'UMOA. Quel est le rôle dévolu à cette commission Éclairage. Il s'agit chaque trimestre hein, d'examiner les rapports de contrôle sur place euh, réalisé par euh, la brigade de contrôle de la CIMA auprès des sociétés d'assurance de nos 14 États. Le président de cette institution, après avoir défini les missions, s'étend sur les différentes branches de celle-ci. Son objectif est de surveiller le marché, euh, d'assainir le marché et de moraliser le marché des assurances de l'espace CIMA. Chaque organe a un rôle 
au niveau le plus élevé, il y a le conseil des ministres chargé des assurances qui s'occupe euh, de la réglementation. Euh, ensuite, le deuxième organe, c'est la commission régionale de contrôle des assurances, qui est la CRCA, qui est chargée de surveiller les différents marchés de l'espace ciment. Tout au long de ces assises, les travaux porteront sur la 66e session ordinaire de la Commission régionale de contrôle des assurances, sur la 102e session du Conseil de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA et enfin sur la 9e session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Institut international des assurances de Yaoundé. Et campagne pour les législatives 2011 à jour J-4 du scrutin de samedi 17 décembre prochain. La campagne a atteint sa vitesse de croisière. Le chef de la majorité parlementaire, Paul Biogemba, a poursuivi sa tournée provinciale. Voici les étapes du Wolentem et de l'Ougoué Ivindo, Jacques Fourier Mangumba, Jean-Pierre Moussouami, Détimoué. Malgré son programme chargé parce que candidat PDG lui aussi, Paul Biogemba, accueilli à Oyem par le Gotha politique, accorde son précieux temps pour soutenir les candidats de son parti au prochain scrutin législatif. Cette heureuse initiative cadre avec ce tournant crucial et emblématique pour l'équipe PDG qui présente 17 candidats, dont une femme et un jeune. Tous doivent pour cela insister sur les réalités du terrain afin d'éviter les erreurs du passé. Dans le cas de la province du Wayne, je suis partagé entre deux sentiments. La soif de vouloir gagner, et je veux que vous gagnez, mais j'ai aussi, ce deuxième sentiment, quelques préoccupations, la réalité du terrain. En 2009, lors des élections, Présidentielle. Notre candidat d'alors, dont j'étais l'un des membres de l'équipe de campagne, n'a été élu sur aucun siège de Wellington, sur les 17. Sur aucun siège. J'ai été totalement surpris par cette situation. Et lorsque le représentant des candidats disait tout à l'heure, la débâcle annoncée n'aura pas lieu, je dis que le mon Dieu que Dieu l'entende. Comme un infatigable soldat, le porte-étendard de la majorité parlementaire s'est retrouvé à Makoku, où de nombreux militants, militantes et sympathisants de la première formation politique du pays se sont massivement mobilisés dans la salle polyvalente pour écouter le message tant attendu. Au PDG. À toutes les instances, nous avons examiné, analysé les différentes candidatures de votre province sur les neuf sièges et toute la hiérarchie du parti, et le politique, le comité permanent et au-dessus, les distingués camarades présidents ont donné leur option à vous neuf candidats. En le faisant, vous aurez fait un vote utile, pragmatique et efficace. Et ce vote utile, pragmatique et efficace repose sur le choix de ces neuf candidats qui ont eu l'onction des populations devant accomplir leur acte civique le 17 décembre, jour fatidique. Son de cloche dans la province du moyen ougoué où le président du Sénat, membre du comité de concertation du PDG, Rose Francine Rogombe, apporte son soutien au candidat de son parti investi dans toute la province. Guy Roger Lindira, Hilarion Akumbo, Alfred Robaki. Dans les cantons Biweni, Diala et Bini, dans le département de l'Ougoué de Lac, dans la province du moyen ougoué la campagne a démarré tambour battant en présence du président du Sénat, membre du comité de concertation, Mme Rose Francine Rogombe, au cinquième siège du département de l'Ogoué de Lac, où le PDG a investi le député sortant Martin Mabala. Les militants PDG se sont livrés à une démonstration de force comme pour se déterminer pour le 17 décembre prochain. 
l'émergence. L'émergence, c'est la revenue de ce pays. Il y a la route qui avance. Il y a le courant qui avance parce que dans quelques années, c'est Fougamou qui va nous donner le courant. Dans tout le monde, oui. En prenant la parole, Mme Rose Francine Rogombe, membre du comité de concertation du PDG, va s'apesantir sur la nécessité de préserver l'unité et la paix. Mais aussi, elle lancera à cette occasion un appel à la fidélité au Parti démocratique gabonais. Loyauté, fidélité et responsabilité a été aussi le triptyque du lancement de la campagne d'Emmanuel Lacté, député sortant des cartons Lac du Nord et Bini dans le département de Logo et des Lacs. Le président Ali Bongo Ndimba a dit maintenant on ne fait plus dans le désordre au Gabon. Nous faisons les choses correctement. La stabilité, même la stabilité politique que nous cherchons pour le pays, la paix et tout ça là, ça commence par le bon militant à la base. Amen. Le bon militant qui est à la base, qui suit les consignes du parti, vous-même vous avez choisi vos candidats que vous avez présentés à, au parti, le parti a entériné votre décision, confirmé votre choix de ces candidats-là. Une fois encore, Rose Francine Rogombe appellera ses frères et ses soeurs de la province du Moyen-Ougoué à plus de fidélité, à plus d'unité et de paix et de faire le bon choix lors du scrutin du 17 décembre en choisissant les candidats de l'émergence. Le candidat UPG du 5e arrondissement, Claudio Ndembi Zengi, candidat à sa propre succession, était hier après-midi au milieu de ses militants et sympathisants. Jean-Raoul Mbadinga. Se fiant au contrat de confiance qui le lie depuis belle durée à son électorat, le candidat de l'UPG, Claudio Ndembi Zinga, du premier siège du 5e arrondissement, a choisi la pédagogie pour mieux éclairer ses électeurs comment voter utile. La consigne est simple. Je viens vous informer comment vous allez vous comporter dans un bureau de vote avec les bulletins des candidats à l'isoloir et comment vous comportez face à l'enveloppe. Cette enveloppe est celle-là où le côté blanc est écrit « vote » et le côté noir écrit « poubelle ». Lorsque vous irez dans le bureau de vote, on vous donnera les bulletins de tous les candidats. Arrivé à l'isoloir, là-bas dans la petite cachette, là, vous allez prendre le bulletin de papa Claudio. Vous allez ouvrir ici, il y a une petite poche. Vous allez mettre le bulletin de Papa Claudio ici où c'est écrit « Vote ». Et ensuite, vous allez fermer. Et les autres candidats, vous allez les mettre ici où c'est écrit « Poubelle ». Claudio Ndebizinga, connaissant ses électeurs, croit que le scrutin du 17 décembre prochain sera comme une lettre à la poste. Par conséquent, la victoire lui est déjà acquise. À CB Brucolo, à Okonja, la campagne bat son plein. Les candidats PDG investis, Paul Tungi et Luc Oyubi, continuent de ratisser large. Sylvain Abessolo, Patrick Odian. La ville de Konja, dans le département de la CB Bricolo, a vécu une semaine électorale animée et colorée. La campagne électorale pour le renouvellement des députés à l'Assemblée nationale dans sa première phase connaît ici un réel engouement, même si pour beaucoup d'observateurs, elle n'a pas la même envergure, encore moins la même tonalité que celle des années précédentes, du fait de la réduction du nombre de postulants. Deux sièges sont ici en compétition. Paul Tungui, candidat PDG, prend le départ sur les starting blocks au premier siège et Luko Yubi du même moule au deuxième siège. Les deux candidats ont décidé de faire corps à travers une campagne électorale unitaire qui se déroule jusqu'ici sans anicroche. L'ouverture de celle-ci par les deux candidats dans la commune de Konja le 8 décembre dernier était consacrée en premier à une réunion préparatoire pour fixer le cap, dessiner les scénarios possibles pour une campagne digne et responsable et surtout rappeler aux militants issus des différentes fédérations 
les consignes fermes de cohésion et d'unité données par le président Ali Bongo Ndimba, distingué camarade du parti. Paul Tungi à la baguette, précisant que toute attitude subversive, selon le discours présidentiel, est passible de sanctions disciplinaires. Mais fondamentalement, ce qui urge, a-t-il ajouté en substance, c'est d'avoir une victoire électorale éclatante à la sortie des urnes le 17 décembre prochain. Le Parti national écologique du Gabon a décidé de faire une campagne de proximité, le porte-à-porte. -porte. Voici euh, un de ses candidats investis rencontré par euh, nos reporters euh, Thierry Aldo Mandeka, Mandeka et Eric euh, Zieng. Les motivations, celles d'abord euh, de savoir qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons prendre la relève du Gabon de demain. Alors, ceux qui ont été avant doivent nous accompagner dans nos ambitions. Si nous ne remplaçons pas ceux qui étaient avant, et qui viendra à notre place Nous-mêmes, nous sommes là, nous devons répondre pour l'avenir et demain. Dans quelle ambiance se déroule votre campagne Oh, l'ambiance, ça va, tout le monde se sent bien, et les différentes personnes que nous rencontrons sont contentes de notre action politique, parce que nous, c'est aujourd'hui sur le bien-être social de tout le monde. On essaye d'aménager les artères de Libreville pour ce qui concerne le siège, le premier siège, le premier arrondissement. En termes de proposition, que proposez-vous aux électeurs Les électeurs, je, je n'ai rien à leur proposer. Ils savent ce qu'il leur reste à faire. Quand l'esclave se décide d'être libéré, ses chaînes doivent tomber. Alors aujourd'hui, ils doivent comprendre de prendre une décision qui peut plus ou moins les amener vers les lendemain meilleur. Et autre rencontre, voici le point de ces dernières 24 heures, Alex Lewobi Lelinji. Ce sont les cantons Les Yibou, Les You et Pungi qui ont ouvert la campagne électorale des candidats PDG Résiste Mongo et Fernando Maobo au premier siège de Moulundo. Les candidats introduits par le directeur de campagne Patrice Tonda ont rappelé la nécessité pour les militants d'accorder massivement leur suffrage au PDG pour permettre à Régis Simongo et Fernando Maobo de continuer à défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale et dans un deuxième temps de donner au président Libongo Ondimba une majorité confortable à l'Assemblée afin qu'il continue à mettre en œuvre en toute sérénité son programme La Vérine en Confiance. Il y a un an, vous avez élu pour vous reporter à l'Assemblée nationale, Fernando et moi. Nous pensons que nous sommes débrouillés pour tout faire, pour défendre la cause du Gabon, la cause des parents de nous. Grâce à l'action du gouvernement, du chef de l'État et aussi Bien sûr, l'action de tous les frères de ce département, à commencer par Paul Nukulata qui est ici à côté et par Distanda. C'est en étant unis que nous sollicitons encore vos voix le 17 décembre 2011. Vos voix pour poursuivre la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Pour permettre que Mao et moi puissions continuer à vous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous pensons que vous allez voter pour nous le 17 décembre. C'est ça, non Quel bon oui. Les populations de Moulundou ont partout et partout répondu à l'appel des hauts responsables PDG de leur localité. L'élan de fraternité, de solidarité est la règle à Moulundou, où Régis Simongo et Fernando Maobo sont accompagnés par Paul Bounoukelata, une synergie d'action s'appuyant sur les orientations du Parti démocratique gabonais qui lui-même est mobilisé à Moulundou, faire en sorte que les élections se déroulent dans le calme, toute attitude bien comprise par les populations qui promettent une victoire cash au candidat PDG. L'exigence de solidarité a conduit Régis Simongo et les autres membres du bureau politique de Moulundou à Ndangui au deuxième siège pour un soutien à Marguerite Ndekaïno, déterminé que tout le monde ait à ramener ce siège dans la corbeille PDG. Ce lundi, l'équipe de campagne a sillonné les premiers quartiers de l'Astroville. 
Le Morena Samuel Mendou de l'opposition a investi 20 candidats sur l'ensemble du territoire national, parmi lesquels lui-même, le président du parti Samuel Mendou, rencontré par nos reporters. Les motivations du Morena, c'est de faire en sorte que la prochaine Assemblée nationale, au sein de ce Parlement, le Morena soit représenté euh, dignement, à commencer par son euh, président que je suis. Nous avons bon espoir que nous aurons à la prochaine assemblée un minimum de députés du Morena pour défendre nos idéaux. C'est vrai que la, la, la lutte est difficile, c'est rude, mais nous savons compter sur, euh, disons, la maturité du peuple gabonais qui sait très bien que le Morena ne joue pas un jeu faussé. Nous disons la vérité au peuple gabonais parce que nous sommes conscients du fait que le peuple gabonais est épris, est épris de paix. Nous voulons constituer à l'Assemblée nationale une euh, opposition, une opposition résolue qui défend l'intérêt supérieur du peuple gabonais qui défend, je peux bien le dire, toutes les avancées qui vont dans le sens le plus élevé, le, le, les avancées sociales pour l'ensemble des couches de la population gabonaise. Nous sommes aussi pour euh, les grands travaux en cours, les grands projets pour faire du Gabon un pays moderne, un pays moderne et un parlement moderne, où il y a un débat démocratique libre. À Makoku, dans le Guévindo, le candidat PDG poursuit euh, sa série de rencontres. Euh, Rodrigue Tessamouan Mwanga, envoyé spécial, a pris une part active à, au lancement de la campagne du candidat Isosé. Comme on le voit, toutes les communautés ont massivement répondu présent à cette ouverture officielle de la campagne des trois candidats PDG du département de Livindo. Le Gotha PDG du département de Livindo est au complet. Toutes les figures de proue ont défilé devant la tribune avec un seul message, la consigne du vote. J'exhorte toutes les populations du premier siège, plus précisément du canton d'Aralouli, de voter pour le député, je l'appelle député parce que nous serons députés. Je voudrais aujourd'hui que vous puissiez encore votre engagement avec Ali Bobo Ondimba dans la politique de l'émergence dans le Guévino. Ali Bobo Ondimba, Hoye. Du haut de son mètre 80, Emmanuel Isozengonde sourit aux lèvres et sa suppléante Irène Bala Aboundoum ont mis la foule en liesse ici à la place des fêtes de Makoku. Cette présence massive ne peut que me donner un sentiment de sérénité, un sentiment d'assurance une conviction forte que le 17 décembre prochain, nous allons gagner, 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 une victoire, cash. Visiblement, le rouleau compresseur est déroulé. Si les colons de Nelchou, c'est Si les sociens de Nelchou, c'est nous. Les sociens de Nelchou, si tu échoues, c'est nous. Si tu gagnes, c'est nous. Rendez-vous est pris. Pour le 17 décembre prochain. Ce siège, le PDG l'a perdu depuis plus de 21 ans, n'est-ce pas oui. oui, camarade. Et le 17 décembre prochain, il nous faut le conquérir. Allez au bureau de vote, allez aux urnes pour prendre les bulletins des trois candidats du PDG et les mettre dans l'urne. Et pour joindre l'utile à l'agréable, quelques pas dedans ont été esquissés. Pour sa part, le candidat Jean-Valentin Yama, candidat indépendant, candidat à sa propre succion, succession dans la commune de Mwanda, avant de descendre dans la cité minière, il a rencontré ses partisans de Libreville en présence de Marie-Jo Moussavou Mouziegou. Élu en 2006 sous la bannière de l'ex-parti de l'opposition, l'UGDD, l'honorable Jean-Valentin Yama 
a décidé de faire cavalier seul sur le chemin de la législature à venir. Candidat au premier siège du département de la Lébombileyou, il s'est retrouvé avec les siens pour dresser le bilan de sa mandature. Et au moment où une autre législature commence, au terme du scrutin du 17 décembre prochain, Jean-Valentin Leyama sollicite à nouveau les suffrages des populations de la circonscription politique où il est candidat. La rencontre de Libreville avant la descente sur le terrain a permis au candidat de dévoiler ses ambitions, notamment la construction envisagée d'une école sur une superficie de 30 hectares à Mwanda. À Libreville, au 4e arrondissement, deuxième siège, Jules Marius Gwebanja, candidat du PDG, est sur le terrain. Blandine Nyambo Indasi. Jules Marius Ogwebanja était le week-end dernier devant les populations du littoral dans le 4e arrondissement de Libreville pour leur parler de leur futur, de leurs espérances qui deviendront des réalités en votant pour lui. GMO Oye Le cœur Oye Je suis certes diplomate de carrière. Cependant, je vous fais aujourd'hui pour la première fois ma profession de foi en politique. C'est le premier pas décisif d'une belle carrière politique. Le candidat de l'émergence présente un programme qui répondra aux attentes des populations du 4e arrondissement. L'un des plans d'action du PDG au niveau du deuxième siège concerne la prise en main de la jeunesse, la sensibilisation à la formation scolaire et professionnel, le renforcement des infrastructures et l'assainissement, l'accès aux soins. Il y a quatre autres thèmes concernant la lutte contre la pandémie du VIH, SIDA et vous voyez le travail qu'abat le gouvernement dans ce sens, travail que vient renforcer la première dame, Madame Sylvia Bongo qui, par son génie, nous a fait recevoir un prix et qui s'implique pleinement dans la mise en œuvre justement de la politique concernant la lutte contre la pandémie qui est à SIDA, paludisme et autres maladies. Aujourd'hui, Jimo sait qu'il peut mener sereinement une bataille à laquelle il est bien préparé. Il maîtrise ses dossiers, c'est un orateur hors pair. Présider autrement un quatrième arrondissement plus juste, c'est cela le cheval de bataille donc du candidat du PDG. Jimo, J. Jovial, M. Maturité, O. Ouverture. Quant à Hugues Michel Nkoma, il est candidat des 7 MP, les 7 merveilles du peuple. Lui également a décidé de faire une campagne de proximité. Il entreprend depuis quelques jours le porte-à-porte. -porte. Il s'est confié à nos reporters. Ma candidature est motivée par le fait que le Gabon, et nous le pensons, doit s'engager résolument dans le chemin du développement. Et à partir de ce moment, il faudrait forcément qu'à partir de là, le Parlement puisse jouer pleinement son rôle et faire en sorte que le gouvernement puisse travailler parce que le Parlement a ce rôle-là de contrôler. C'est quand il y a un sérieux contrôle, un contrôle rigoureux que le gouvernement peut travailler. Nous, nous sommes un jeune parti, comme vous le savez, nous n'avons pas assez de moyens. Et nous avons opté pour le porte-à-porte. -porte. Ça nous permet d'être en, en contact direct avec les populations et de donner le message que nous avons envie de transmettre. Nous sommes pour votre circonscription Bon, vous savez, pour notre circonscription, on a envie de voir les choses bouger. Vous savez, comme tout le monde, au niveau, euh, quand on sera à l'Assemblée, parce que je serai, je ferai tout pour interpeller le gouvernement sur le problème de l'eau potable. Nous avons un sérieux problème. Je ne conçois pas qu'on puisse rester comme ça, la SIG a des difficultés. Je crois que les parlementaires doivent prendre ce problème 
entre les bras. Il y a l'électricité, il, il y a beaucoup de choses. Vous savez, euh, le pays se construit avec la jeunesse actuellement. Et c'est pourquoi je dis, nous nous sommes bien placés maintenant pour prendre le relais et faire en sorte que les choses évoluent dans ce pays. Investi sur le prix de siège du département de l'Ampassa, le candidat PDG Pacom Ruffin Onzunga, par ailleurs ministre gabonais de la Défense, a placé sa campagne sous le signe du soutien à l'action du chef de l'État. Reportage. La population du premier siège du département de l'Ampassa se sont mobilisées comme un seul homme derrière le candidat PDG Pacom Ruffin Onzunga prédisant de ce fait une victoire certaine dans cette circonscription électorale. Après des causeries organisées partout où il est passé, le postulant envahi par la foule a fait une marche organisée par ses sympathisants, témoignant du coup la deuxième à son programme d'action. Au regard de cette forte mobilisation, Pakon Rifeu Onzunga, au-delà d'une démonstration de force, a tout de même rappelé à ses militants la consigne de vote qu'il porterait au soir du 17 décembre à l'hémicycle du palais Léonda. Je ne sais même pas si j'ai encore besoin de lire le discours que j'ai préparé. Ces élections qui s'inspirent dans un esprit de renouveau, avec une importance capitale, pour son excellence Ali Bongo Mimano, chef d'État, président de notre grand parti, le PDG, Parti démocratique gabonais. Nous devons avoir une majorité parlementaire encore plus forte que celle que nous avons eue par le passé. Pour ce qui est du reste de la campagne électorale, Pakon Rifer Ondjunga poursuit celle-ci en toute sérénité, en faisant preuve de générosité et de solidarité envers son électorat. Le candidat indépendant du cinquième continue de ratisser large. Voici les derniers temps forts dans sa circonscription. Marie Ngoua est confiant, tel que, comme nous le décrit Patrick Nzogui Bekali et Jean de Dieu Mambou. Aux urnes, samedi prochain, femmes, jeunes et notables de la Lala, deuxième siècle du cinquième arrondissement de Libreville, ici réunis à la Lala Dakar, promettent un vote franc et massif à l'homme d'affaires, candidat indépendant, Lumari Ngoua, et à Colette Mbumba, sa suppléante. Tous assurent vouloir gommer de leur esprit ces images de routes défoncées s'étirant dans un habitat précaire, fait de chômage et de misère, de marquer par un vote protestataire leur désapprobation à l'égard du et ou des auteurs du déficit de promotion de leur cadre dans la haute sphère administrative et pour beaucoup, cet intérêt pour l'émergence de la Lala, traduite par leur adhésion massive au projet de rupture, de partage et de solidarité, l'offre politique de leur champion. Ça fait 50 ans qu'on vit dans cette misère et c'est de mal en pire. Du Maringoua, c'est celui qui a décidé de faire ça. Rien n'a été réalisé à la Lala. Plus lorsque la mer C'est de aménager la route. Je suis technicien, je sais ce que j'ai dit. Je ne vais pas voir euh, les autres là. Je sais ce que j'ai dit. Je vais aménager la route là. La première saison, il y aura plus tout ça. C'est la honte de voir ça. Dieu suis député à la la la. La 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 doit être comme ça, je vais député. Je vais écrire au président. Je vais écrire au président à Libemo. Je vais lui dire s'il peut, avec un peu de son temps, faire le petit tour à la la la. Dans un scrutin de samedi qui oppose une candidate sortante soumise à un devoir d'inventaire et de bilan à trois challengeurs dont le plus en vue et le plus coté est un indépendant, le choix de l'alien est clair. Il se lit dans ce symbole et sur cette banderole. Avant Mandi, voici le lancement de la campagne du candidat Alexis Boutambambina à Chibanga, une campagne lancée dans l'enthousiasme total. Pelagi Mbuyo Vono, Serge Nzengi Mabila. 
Ils étaient tous là, ou presque, les populations du deuxième siège du premier canton du département de Mougouti se sont massées au village Milolo pour répondre à l'appel du candidat du Parti démocratique gabonais, Alexis Boutomba Mbina, qui a donné le top à sa campagne, retrace ici la nécessité d'accorder les suffrages au PDG. Aujourd'hui, je crois, avec un nouveau président, avec un nouveau programme, avec un changement de mentalité réel, on ne peut plus s'amuser hein, à venir gaspiller une eau aussi claire sur une campagne d'idées. Ali Bongo Ondima a déblayé tout le terrain. Je ne viens que vous expliquer ce que Ali Bongo Ondima a fait. A fait pour nous, nous ici à Ossol. Unis d'une même voix, les populations du premier canton ont réaffirmé leur engagement au Parti démocratique gabonais. Les jeunes, les mamans, les papas, Milolo ouvre avec sérénité et sainteté la campagne de M. Koutambambina. Et je suis convaincu qu'en voyant cette foule, Milolo montre un exemple convaincant aux autres villages du canton. Le port étendard du Parti démocratique gabonais a vu son rang garni par le soutien des militants PDG de la contrée. Ne vous trompez pas parce que ici, il n'y a pas deux candidats de l'émergence. Le candidat de l'émergence, c'est Alexis Boutamandina. Ce siège qui met en course six candidats reste très convoité. Seulement le Parti démocratique gabonais, détenteur du pouvoir, entend préserver ce acquis. Dernier élément de campagne de ce journal, nous irons le chercher à Mandji Ndoulou, où le candidat de la majorité appartenant à l'ensemble PDG a lancé sa campagne dans une ferveur militante. Voici le reportage euh, grâce à nos deux envoyés spéciaux à Mandindolo. Pour le lancement de sa campagne dans le 5e arrondissement 2e siège, le tandem PDG Gisèle Akogé et Michel Rapito a pu compter sur la présence des autorités politiques de la circonscription en tête desquelles le leader et doyen politique Jean-François Ntoutoumeman. Au cours des discours qui se succéderont, les intervenants tour à tour se focaliseront donc sur les réalisations et actions concrètes sur le terrain de la candidate lors de son premier mandat. Notre soutien se justifie par les multiples œuvres de solidarité qui jalonnent votre parcours politique dans notre siège et aussi votre dynamisme sans fin à l'Assemblée nationale. La candidate, avec l'humilité qui la caractérise, sollicitera de nouveau la confiance du quartier latin. Nous sommes des émergents, nous avons envie de participer à la construction et au développement de notre pays et plus particulièrement au développement du deuxième siège du cinquième arrondissement. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, chers camarades militants, chers parents, je vous demanderai d'accorder, en nous votant, Rapito Michel et moi, en nous votant, en nous accordant vos suffrages, le samedi 17, dès 7 heures, il faut aller à l'idéal en ayant les pieds sur terre. Il faut savoir concilier à l'idéal, le rêve. Et il faut concilier ce rêve avec le pragmatisme, avec ce qui est possible. Allez prendre vos cap. Je vais compter sur vous. Depuis 1990, année du retour au multipartisme, le deuxième siège du 5e arrondissement est le bastion du PDG. Position acquise grâce au pragmatisme et aux réalisations des élus qui se sont succédés. Gisèle Akogé et Michel Rapito ont on de bien conserver l'acquis. Voilà, la régie me signale que Mandi Ndolou est prêt. Nous allons donc pour... Avant de boucler ce journal, euh, suivre le lancement de la campagne euh, de la majorité, la candidature euh, du PDG défendue dans cette localité du Gabon par euh, le euh, ministre Jean-François Ndongou, une campagne lancée en fanfare.
Voici le reportage de nos deux envoyés spéciaux. C'est à la place de fête de Manji que les PDG se sont donné rendez-vous pour l'ouverture de cette campagne, dont Jean-François Ndongou est le candidat du Parti démocratique gabonais pour le premier siège du département de Ndolou. Notre candidat est un homme d'expérience, toujours à l'écoute de ses semblables. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite humblement à voter utile. Les hiérarques du parti, les jeunes, les femmes, les notables et les parlementaires se sont succédés à la tribune pour magnifier la politique du président Ali Bongo Ndimba, président du PDG, à travers ses multiples réalisations. Tout le monde voit les changements qui s'opèrent depuis que votre fils, votre frère, Ali Bongo Ndimba, dirige le destiné du Gabon. Le chef de l'État, le camarade distingué président, je veux dire, Ali Bongo Ndimba a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Pour le 17 décembre 2011, le candidat Jean-François Ndongou a appelé les électeurs de Mandji et du canton Koumoupéni à lui renouveler leur confiance dans le calme et la discipline. Tous ceux qui sont avec moi, je vous invite humblement à suivre mon exemple. Pas d'injure. Pas d'injure. Nous sommes tous fils de ce pays et fils de ce département. Nous devons, nous, nous devons tous nous respecter. Je crois fermement à l'avenir en confiance. Pourquoi j'y crois Parce que lui-même, il a pris le soin, aussi bien pendant la campagne qu'après les élections, de venir vous expliquer ce programme. Après ce meeting d'ouverture, la campagne de proximité a pris place dans l'ensemble des villages du siège. Vers la fin de cette édition d'information, l'honorable Thierry Ondo Asumu, candidat investi par le mouvement de redressement national dans le premier siège du département d'une thème, présidera une réunion demain 14 décembre à 15h à son domicile, ici à la cité Mengomo Aya, face à la direction des services des travaux publics de Bitam, il convie les ressortissants des cantons Thème 1 MVZ, résidents ou de passage à Bitam, à la direction de campagne, les coordinations de campagne, les amis sympathisants de Feu Simon Oyonaba et du Borena, ainsi qu'à l'ensemble de ses parents et connaissances à assister nombreux à cette réunion. Pour la fin de ce journal, sur ce plateau, le porte-parole du ministre de l'Intérieur, Jean-Éric Nzengi Mangala. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simangoy. Vous êtes là pour une importante communication de dernière minute. Oui, communication gouvernementale à travers trois arrêtés. Le premier arrêté est l'arrêté numéro 022 portant fermeture temporaire des débits de boissons en République gabonaise. Le ministre de l'Intérieur arrête. Article 1 Les débits de boissons seront fermés sur l'ensemble du territoire national du vendredi 16 décembre à 22h au samedi 17 décembre 2011 à 24h à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 17 décembre 2011. Toutefois, les restaurants sont autorisés à servir une seule consommation par repas. Article 2. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le commandant en chef des forces de police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Deuxième arrêté, arrêté numéro 021 déclarant férié, chômé et récupérable la journée du samedi 17 décembre 2011. Le ministre de l'Intérieur arrête. Article 1 Le présent arrêté pris en application des dispositions de l'article 73 de la loi numéro, 0, euh, numéro 796 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques porte fixation d'une journée fériée, chômé et récupérable. Article 2 la journée du samedi 17 décembre 2011 est déclarée fériée, chômée et récupérable sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. 
troisième arrêté, arrêté numéro 020, portant fermeture temporaire des frontières. Le ministre de l'Intérieur arrête, article 1er. Le présent arrêté porte fermeture temporaire des frontières du territoire national à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 17 décembre 2011. Article 2. Les frontières terrestres et maritimes seront fermées à titre temporaire du vendredi 16 décembre 2011 à 0h au samedi 17 décembre 2011 à 24h. Aucune autorisation d'entrée ou de sortie ne sera délivré pendant cette période. Article 3. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le commandant en chef des forces de police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué ou partout où besoin sera pour les trois arrêtés faits à Libreville le 12 décembre 2011 pour le ministre de l'Intérieur et par intérim le ministre de Relations avec les, le Parlement, les institutions constitutionnelles de l'intégration régionale chargées des droits de l'homme et du NEPAD, Aurélien Ntoutoum. Je voudrais préciser, à la suite de ce qui vient d'être dit, qu'à qu la suite de la révision du code électoral, l'élection au Gabon a lieu désormais le samedi et non le dimanche. Donc rendez-vous ce samedi 17 décembre pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ce soir, avant dernière table ronde spéciale législative 2011, face aux journalistes, vous suivrez d'un moment à l'autre les représentants des candidats USG, CLR, PGP, UPG et l'indépendant Philippe Ngadi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous demain. 20h pour la session principale du soir.